ഹലോ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഹഫ്സ സി ഐ കോസ്മെറ്റിക് ക്ലിനിക്കിലെ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കൊരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യും ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഹലോ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ ബോൾഡായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കഷിൻ്റെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഹെയർ എടുത്ത് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യണത് തലയുടെ ബാക്കിലുള്ള ഏരിയ ആണ് അതാണ് പെർമനൻറ്റ് ഡോണർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് മാത്രം നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് ഹെയറോ ബിയർഡ് ഹെയറോ പ്രിഫർ ചെയ്യും പ്രൊസീജിയർ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണത് പേഷ്യൻ്റെ ബോൾനെസ്സിൻ്റെ ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ചാണ് അതായത് കഷിൻ്റെ എന്തോരം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എത്ര ഗ്രാഫ്റ്റ്സ് വേണം എത്ര സിറ്റിങ്സ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ചില പേഷ്യൻസിന് ഒറ്റ സിറ്റിംഗ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില പേഷ്യൻസിന് രണ്ടോ മൂന്നോ സെഷൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും നമുക്കൊരു ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും പ്രൊസീജിയറിന് മുന്നേ അതിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് റൂട്ടീൻ ഉണ്ടാവും ബ്ലഡ് കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ബി പി ചെക്ക് ചെയ്യണം ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകുള്ളൂ അതായത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസും എച്ച് ഐ വിയും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് പ്രോപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോവുക ഫസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് ദെൻ ഹെയർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹെൽത്തിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബോൾനെസ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് എത്ര സെഷൻസ് വേണം എത്ര ഗ്രാഫ്റ്റ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഒരു സിറ്റിംഗ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോർ തൗസൻഡ് ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോൾനെസ് കൂടുതലാണ് കഷ്ണി കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് സിറ്റിങ്ങോ തേർഡ് സിറ്റിങ്ങോ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും പിന്നെ ഡോണർ ഏരിയയിൽ എന്തോരം ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് എന്തോരം തിക്നെസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സിറ്റിങ്ങിലോ സെക്കൻഡ് സിറ്റിങ്ങിലോ നമുക്ക് മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാനും പറ്റും മെത്തേഡ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എഫ് യു ടി എഫ് യു ഇ എഫ് യു ഇ മെത്തേഡിൽ തന്നെ നീഡിൽ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പെൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ചെയ്യണത് അതിന് മൈക്രോ എഫ് യു ഇ മെത്തേഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നീഡിൽ മെത്തേഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തോളം ടൈം എടുക്കും പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പെൻ മെത്തേഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈക്രോ എഫ് യു ഇ മെത്തേഡ് അതായത് ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് കൊണ്ട് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ചെയ്യണത് മാക്സിമം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊസീജിയർ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാഫ്റ്റ്സും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുടിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ എഫ് യു ഇ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പഞ്ച് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം ഒക്കെയാണ് സൈസ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ മൈക്രോ എഫ് യു ഇ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഞ്ച് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം എം ആണ് അപ്പോൾ പേഷ്യൻസിന് സ്പീഡി റെക്കവറി ഉണ്ടാവും പിന്നെ മാർക്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും മൈക്രോ എഫ് യു ഇ മെത്തേഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബോൾനെസ് ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് ഫുൾ കവറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ സെഷൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നേക്കാം മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് നീഡിൽ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റിക്കവറി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഡേയ്സോളം എടുക്കും പെൻ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സോളം എടുക്കും മൈക്രോ എഫ് യു അതായത് ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് മാത്രമേ റിക്കവറി ടൈം എടുക്കണുള്ളൂ അത് പേഷ്യൻ്റെ കംഫേർട്ട് അനുസരിച്ചാണ് ഏത് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും റിസൾട്ട് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് മൈക്രോ എഫ് യു ഇ മെത്തേഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടി നാച്ചുറൽ അപ്പിയറൻസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ അപ്പം ഈ മൈക്രോ എഫ്
മെഡിസിൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഡോക്ടറിനെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക മുടി വളരാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് യൂസ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൊസീജറിന് കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു മാസം മുന്നേ അതൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തേക്കുക പ്രൊസീജറിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ബ്ലഡ് റൂട്ടീനും ഇൻഫെക്ഷൻസും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീജർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നോർമലി ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസിന് ഒരു നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓളം റിസൾട്ട് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ആണ് എന്നിരുന്നാലും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് ഡോണർ ഏരിയനെയും ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസിനെയുമാണ് ചില പേഷ്യൻസിന് ഒരു ഒരു സിറ്റിംഗ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം കവറേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലർക്ക് റിസൾട്ട് ഡിലേഡ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് റിസൾട്ട് അത്ര തന്നെ എത്തണുണ്ടാവില്ല ചില പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് ഒരു സിറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം കവറേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ റീഫില്ലിങ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് റേറ്റ് എത്രയാണ് ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് അത് ശരിക്കും ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അത് ഒരു സ്പെസിഫിക് റേറ്റ് അല്ല അത് ഓരോ മെത്തേഡിനനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് പോണത് ഇപ്പോൾ നീഡിൽ മെത്തേഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടി റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും മെത്തേഡ് മാറുന്നതനുസരിച്ചും പിന്നെ ഗ്രാഫ്റ്റ് എന്തോരം ഗ്രാഫ്റ്റ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് റേറ്റ് വരിക പേഷ്യൻ്റെ കം കംഫേർട്ട് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിനനുസരിച്ചാണ് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് അത് ഓരോ മെത്തേഡിനനുസരിച്ചിരിക്കും റിക്കവറി ടൈമും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയണത് ഒരു അഞ്ച് ദിവസം അഞ്ച് ആറ് ദിവസം നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്വിം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹെവി ഒബ്ജെക്ട്സ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹെവി വർക്ക്ഔട്ട് പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടാവും അത് കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കുക വൺ വീക്ക് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ബാക്ക് ടു നോർമലാണ് അന്ന് സിക്സ്ത് ഡേ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഴയ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോർമലി കുളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഒരുമാതിരി ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം അതല്ല വിളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ വരിക എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ച് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം എപ്പോഴും പ്രൊസീജറിന് മുന്നേ ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വിളിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കാം വന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം താങ്